Davide, è una partita non facile contro un'ottima pescata, eh, inizio un po' lento di entrambe le parti, poi una grandissima, grandissima fase centrale, secondo e terzo tempo siete, siete riemersi, avete preso il largo, poi nell'ultimo tempo avete, avete gestito, veramente un'ottima partita anche in difesa. Sì, è stata una partita molto dura, molto sofferta, diciamo che hanno prevalso le difese, noi abbiamo fatto secondo me una partita difensiva perfetta, non abbiamo concesso nulla, un po' là davanti abbiamo faticato ma oggi l'importante erano i tre punti diciamo, che ci portano adesso nella parte alta della classifica. Ecco, la Roma Visnova sempre più quadrata, soprattutto in casa, no? la legge qui di Monterotondo 4 su 4 c'è da fare qualcosa in più fuori. Sì, adesso stiamo andando in alto, se vogliamo rimanerci dobbiamo cominciare a fare qualche punto in trasferta perché... In casa siamo una squadra e fuori invece facciamo sempre molta fatica, quindi adesso abbiamo due partite dove possiamo fare altri sei punti e dobbiamo dare il massimo. Senti, siete sicuramente più quadrati rispetto allo scorso anno, no? andate in difficoltà, avete la pazienza di, di poter reagire e, e poi ecco, l'esperienza anche di un anno in più. Sì, sicuramente quest'anno la squadra è fatta di giocatori più esperti, quindi comunque sono abituati a certe partite e a certe situazioni. Lo scorso anno la squadra era un po' più giovane, quindi avevamo più spesso dei cali di concentrazione. Alessandro, una partita difficile, veramente, anche per come si era messa, le due difese hanno prevalso, però una Roma che secondo e terzo tempo è venuta fuori e poi ha mantenuto con l'esperienza veramente una, una partita difficile che... Ecco, forse in altre occasioni non avreste vinto, invece stavolta è prevalsa la squadra dei Leoni. Guarda, è stata una bellissima partita. E siamo stati perfetti, direi, in fase difensiva, l'abbiamo preparata durante la settimana. Con loro ci siamo allenati tante volte, quest'anno sapevamo un po' cosa andavano a fare in fase offensiva, quindi l'abbiamo preparata abbastanza bene. Poi c'è stato un Super Mario che ha permesso comunque di farli rimanere a due e il problema è stato un po' in avanti e soprattutto all'inizio avevamo questa foga di andare via col risultato affrettavamo le conclusioni soprattutto su uomo in più e non abbiamo fatto niente di quello che, ci, che abbiamo fatto finora di quello che prepariamo in settimana però nonostante tutto sono stati bravi nella gestione de, del risultato e alla fine a mantenere la calma nel momento clou della partita che è stato il terzo e il quarto tempo Senti, si vede un grande lavoro in settimana una squadra che mantiene la calma esce, una squadra che gioca anche d'esperienza come nell'ultimo tempo eh, la legge di Monterondo qui eh, vale, vale, vale ancora, però c'è da fare qualcosa fuori Sì, adesso vabbè, ogni volta sempre questo discorso in casa sì, fuori no comunque per adesso abbiamo affrontato due compagini che sulla carta hanno altri obiettivi rispetto a noi, che sono Palermo e Latina, abbiamo trovato contati fuori casa, quindi ci, ci stanno le due sconfitte. Con l'Arvaglia eravamo ampiamente rimaneggiati, avevamo due squalificati, eh, un malato di mononucleus, al primo tempo abbiamo perso Marac perché aveva due falli, al terzo, eh, quindi una sconfitta poteva starci anche lì. Quindi eh, scrolliamoci di testa questa cosa e io sono convinto che... La partita di oggi era molto molto importante perché comunque fare, avere continuità nel risultato ti dà anche molta fiducia in più, molta tranquillità in più, staccare quelli dietro ti fa stare più sereno. Quindi secondo me dalla prossima partita a Crotone potremmo cambiare le cose in positivo. Sono convinto perché la squadra comunque eh, lavora bene, si impegnano tutti quanti, tutti ci credono, hanno delle grosse ambizioni. E... Quindi questo mi fa ben sperare. Abbiamo avuto, diciamo dopo il termine, una settimana un po' difficile, un po' di nervosismo perché comunque era una partita molto importante per noi. Si è visto anche poi sabato contro la Reghi che nonostante tutto a un certo punto eravamo andati via con i risultati, con il risultato poi ci siamo fatti riprendere soltanto perché, perché eravamo molto nervosi e, e avevamo anche un pochettino d'ansia. Oggi secondo me è una partita che ci sbloccherà, ci sbloccherà dal punto di vista mentale del gioco perché comunque è una partita difficile Pescara comunque l'anno scorso mi sembra arrivata la quinta e ha rinforzato tutta l'asse centrale con un volare che ci importa Calcaterra sulla destra, sulla sinistra quindi è una, una, una squadra che sicuramente ha 
pure loro sono attrezzatissimi. È andata bene e speriamo di continuare così. L'ultima ovviamente in chiusura che ti chiedo cosa ti piace di più di questa, di questa squadra quest'anno che ha forse maggiore esperienza, ha dei giovani eh, pronti, fare un lavoro diverso magari durante la settimana? Ma la cosa che mi piace e a cui io tengo molto è il gruppo. E siamo stati, stiamo bene insieme, lavorano bene insieme, anche la sera escono insieme, quindi... Una volta che c'è questo, e soprattutto da parte dei più grandi, i giovani hanno molta più facilità di inserirsi, e vengono impiegati maggiormente, rispondono bene, a volte meno bene, però ci sta perché sono dei giovani, quindi diciamo che siamo sulla strada giusta. Continuiamo così e vediamo cosa succederà a fine anno. Mario Bonito contro Volarevic, il risultato dice 4 a 2, quindi hai avuto ragione te. Oh, vabbè, non ero Mario Bonito contro un campione assoluto come Volarevic, però dai, oggi mi sono difeso, quindi sono contento di aver dato una mano alla squadra che mi ha aiutato in difesa, lasciando veramente, veramente delle conclusioni difficili all'altra squadra. Senti Mario, al di là delle, delle battute avete vinto eh, grazie a un'ottima difesa, alle due chiusure, ancora una volta una partita sugli scudi. Veramente... Secondo te questa può essere la chiave di volta anche per andare a vincere fuori, cioè tanta difesa e poi un Mario Bonito in più? Eh, innanzitutto dobbiamo ritrovare quella serenità in, eh, fuori casa che abbiamo, che abbiamo in casa, dobbiamo concentrarci senza prendere brutti parziali come ci è successo nelle, nelle ultime tre trasferte. Certo la difesa è fondamentale in tutti gli sport, quindi iniziare bene e finire meglio sarebbe auspicabile anche nella prossima trasferta difficile di Crotone. Senti, la tua chiave di volta su questa partita, per me è stato un secondo e terzo tempo importante con delle ripartenze giuste e poi l'esperienza ha avuto ha avuto no, la meglio nel quarto e voi loro hanno cominciato a mettere un po' più mani addosso. Beh sì, se, se non sbaglio mi sa che il terzo e il quarto tempo hanno fatto parziale di zero gol, non mi ricordo se era il secondo o il terzo che hanno fatto un gol, quindi questo aiuta la difesa, mette grinta durante la partita. Poi noi siamo stati cinici davanti a segnare l'occasione che poi volare, volare vicino alla difesa del Pescara ci ha lasciato, quindi possiamo essere soddisfatti e, e continuare così in vista della difficile trasferta di sabato prossimo. Senti, 4 vittorie in casa, 12 punti, eh, vista playoff, dove può arrivare questa squadra? Non lo so, io tendo a guardare sì il bicchiere mezzo, mezzo pieno, quindi sono contento della vittoria di oggi, però c'è da dire che il nostro obiettivo innanzitutto è la salvezza, poi guardare più in là magari alla fine del giorno d'andata e il bicchiere mezzo vuoto perché salvezza eventuali playoff si conquistano anche fuori casa, quindi dobbiamo invertire un po' la marcia.